এবার আমরা যে কনসেপ্টটি ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রালস এর কনসেপ্ট অর্থাৎ মাল্টিপল ইন্টিগ ফাংশনের যদি ইন্টিগ্রেশন একসাথে মাল্টিপ্লিকেশন হিসেবে থাকে প্রোডাক্ট হিসেবে থাকে তাহলে তার ইন্টিগ্রেশন কিভাবে করতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন যদি ফাংশন একই সাথে প্রোডাক্ট হিসেবে থাকে তার ইন্টিগ্রেশন ফর एग्जांपल i ইন্টিগ্রেশন অফ f1x f2x f3x এরকম আমাদের যদি বিভিন্ন ফাংশনের প্রোডাক্ট থাকে dx a থেকে b আমাদের ইন্টিগ্রেশন কিভাবে আমরা করব আমরা তো সো ফার একটি ফাংশনের জন্য ইন্টিগ্রেশনের জন্য ফর্মুলা সিমসন রুল ট্রাপেজিয়াল রুল এগুলো अप्लाई করা দেখেছি তো আমাদের এই ধরনের ইন্টিগ্রেশনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা একটি एग्जांपल দিয়ে দেখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে যে আমাদের কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে সো ডিফ্লেকশনই যদি আমরা বলি যে ডিফ্লেকশন বের করতে হবে যে কোনো একটি বিমের ডিফ্লেকশনের ফর্মুলা হচ্ছে ডেল ভি ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন फ्रॉम এ টু বি অফ এম এম বাই ই আই ইনটু ডি এক্স সো এটি হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা যে কোনো একটি বিমের ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশনের বেন্ডিং মোমেন্ট এম স্মল এম ডিভাইডেড বাই ই আই এন্ড মাল্টিপ্লাই বাই ডি এক্স সো এটি আমরা বোঝানোর জন্য একটি বিম ড্র করে বোঝাতে পারি সো বিমের বিভিন্ন ডায়াগ্রামগুলো আমরা ড্র করে ফেলি সো আমরা একটি বিম ধরছি এর উপরে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড দেওয়া আছে ইউডিএল এবং এটি একটি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হিসেবে আমরা এজিউম যদি করি এর উপর এটি টোটাল লেন্থ হচ্ছে ক্যাপিটাল এল আমরা ধরি এর উপর হচ্ছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ডাব্লিউ দেওয়া আছে এবং এ থেকে বি পয়েন্ট এটি তাহলে আমাদের এরকম বিমের ডিফ্লেকশনের জন্য আমাদের ইকুয়েশনটি আমরা অলরেডি জানি যেটি আমরা উপরে লিখে এসেছি যে এই সাপোর্ট থেকে সাপোর্ট এ থেকে বি পর্যন্ত আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন এম এম বাই ই আই ইন্টু ডি এক্স এর ইন্টিগ্রেশন সো আমাদের ধরুন যে এর ডিফ্লেকশন বের করতে হবে অ্যাট পয়েন্ট পি যে কোনো একটি পয়েন্ট পিতে যদি আমাদের ডিফ্লেকশন বের করতে হয় তাহলে আমাদের কিভাবে এই ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রালে সেটি আমরা দেখার জন্য এই এক্সাম্পলটি বেছে নিয়েছি সো এখানে আমাদের এম ক্যাপিটাল এম অর্থাৎ বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম লাগবে এ থেকে বি এর বি পর্যন্ত পোর্শনের সো এটির বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম কেমন আমরা অলরেডি জানি ম্যাক্সিমাম ডাবলু এল স্কোয়ার বাই এইটের ফর্মুলা আমরা জানি এবং এই প্যারাবলিক এই বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এটি আমাদের জানা ওয়েল নন পপুলার কনভেনশনাল যে ডায়াগ্রাম সেটি স্মল এম ডায়াগ্রামটিও আমাদের বুঝতে হবে স্মল এম ডায়াগ্রাম হচ্ছে যেই পয়েন্টে ডিফ্লেকশন বের করতে হবে দ্যাট ইজ পি ওই পয়েন্টে যদি আমরা কোনো জাস্ট লোড নেই বিমে শুধু ওই পয়েন্টে যদি একটা ইউনিট লোড থাকে আমরা বিমটি এর জন্য সুবিধার জন্য ড্র করে বলি যে আমাদের ঠিক পি পয়েন্ট বরাবর অন্য কোনো লোড নেই পুরো বিমে শুধু পি পয়েন্টে যদি ইউনিট লোড এক্ষেত্রে কি ফিট যদি আমরা ধরি তাহলে ইউনিট যদি কিপে ধরি তাহলে ওয়ান কিপ ইউনিট কিপ যদি লোড হয় তাহলে আমাদের যেরকম ডায়াগ্রামটি হবে পেন্ডিং মোমেন্টে সেটি হচ্ছে স্মল এম ডায়াগ্রাম বাই ডেফিনেশন এটি এম এম বাই ই এর ফর্মুলা ডিফ্লেকশনের জন্য সো এটিকে আমরা বলবো স্মল এম ডায়াগ্রাম এক্ষেত্রে আমাদের ওই পয়েন্ট বের করে আমরা ভ্যালুগুলা ইউজ করতে পারবো এটির পেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম কিভাবে বের করতে হয় শেয়ার ফোর্স ইউজ করে বের করতে পারব তাহলে ই এর ভ্যালু ই এর ডায়াগ্রামও যদি আমরা আঁকি সে যদি ধরি ইও একটি এক্সের সাথে ভ্যারিং একটি ফাংশন হতে পারত বাট ধরে নিতে পারি আমরা যে আমাদের যে ই আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি অফ দিস বিম উইল বি কনস্ট্যান্ট থ্রু আউট দ্য সেকশন তো আমরা যদি ধরি যে থ্রু আউট দ্য সেকশনে এই আমাদের ইটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা আসলে কনস্ট্যান্ট ফাংশন সো ইন্টিগ্রেশনের ভিতরে না রাখলেও চলবে সো এরকম হতে পারে আবার ই কিন্তু ভ্যারিয়েবলও হতে পারে আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি ধরুন কনস্ট্যান্টও একটি রইলো থাকতেই পারে ইয়ার ভ্যালু 
সো এরকম একটি ভ্যালু আমাদের থাকতে পারে সো আমাদের ই ডায়াগ্রামটি ধরলাম এক্স এর কনস্ট্যান্ট ফাংশন সো এটি বাইরেও থাকতে পারে কিন্তু আই কে আমরা ধরবো ভ্যারিয়েবল একটি ফাংশন এক্স এর সাথে ভ্যারি করে এক্স এর একটি ফাংশন সেটি হচ্ছে আই ডায়াগ্রাম সো এটিকে আমরা বলতে পারি আই ডায়াগ্রাম অর্থাৎ আই হচ্ছে সেকশনাল প্রপার্টি বিম এর আই সো এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া চেঞ্জ হচ্ছে মানে সেকশনটি একই রকম নাই থ্রু আউট দা বিম একই রকম না ক্রস সেকশন ক্রস সেকশন চেঞ্জ হয়েছে সো এটিও কিন্তু ফাংশন অফ এক্স অর্থাৎ আমরা ই বাদে এবং ইও হতে পারে আমরা বললাম সো ই বাদে এই ক্ষেত্রে তিনটি ফাংশন অফ এক্স এর এরকম একটি প্রোডাক্ট তার ইন্টিগ্রেশন আমাদের আসলে করতে হবে এরকম ক্ষেত্রে আমরা এই প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রালের কনসেপ্ট ইউজ করতে হবে সো ইউজিং ফোর এরিয়াস আমরা যদি চারটি এরিয়া করে নিয়ে ট্রাফি জয়ডাল রুল এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আমরা যেহেতু বলছি সেটি যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে কি হবে কিভাবে আমরা এই প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রাল অ্যাপ্রোচ করব তার জন্য আমাদের এটিকে ইকুয়াল চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে সো আমরা চারটি এরিয়াতে ভাগ করে ফেলি তাহলে আমার এই চারটি ডায়াগ্রামই কিন্তু চারটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল একই বরাবরে চারটে পয়েন্ট পাঁচটি পয়েন্টে ইনফ্যাক্ট তাহলে আমরা পয়েন্টগুলোকে লিখে দিই আগে যেভাবে ওয়াই লিখতাম এক্ষেত্রে মোমেন্টের ক্ষেত্রে এম নট এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এম ফোর এভাবে চারটি ভাগের জন্য পয়েন্টগুলো লিখে দিয়ে স্মল এম নট এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এন এম ফোর সিমিলারলি ইয়ের ক্ষেত্রে সবগুলো থ্রু আউট দ্য ক্রস সেকশন ই হবে ই ই ই ভ্যারিয়েবল হতে পারে আমরা জাস্ট স্যাম্পলের জন্য বললাম যে কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ধরলাম আর আয়ের ক্ষেত্রে আই নট আই ওয়ান আই টু যদিও ডায়াগ্রামটি সেকশনাল একটু আমরা নেগেটিভ দিকে গেছি এটা আসলে পজিটিভ দিক হিসেবে আমরা এজুম করে নিতে পারি লিখে দিই যেগুলো পজিটিভ দিক জাস্ট বোঝানোর জন্য যে আইগুলো ভ্যারি হচ্ছে ভ্যারি করছে ক্রস সেকশনাল প্রপার্টি ভ্যারি হচ্ছে এবং এটি কিন্তু ফাংশনটি একবারে কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে আই এর ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি সো ট্রাফি জয়টালে ডেল এক্স এর ভ্যালু কিন্তু আমাদের যেহেতু এল এল বাই ফোর আমরা ইউজ করছি চারটি এরিয়া যেহেতু নিয়ে আমরা করছি ডেল এক্স হয়ে গেছে এল বাই ফোর সো এরিয়া অফ ট্রাফিজিয়াম ইউজিং ফোর এরিয়াস ট্রাফি জয়ডাল রুল ফর্মুলা হবে ডেল এক্স বাই টু আর এর মধ্যে হবে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রোডাক্টের কনসেপ্টটি অ্যাপ্লাই করব যে চারটি ফাংশনই আমাদের প্রত্যেক পয়েন্টের নিতে হবে সবই ঠিক থাকবে জাস্ট চারটি পয়েন্টেরই ওই প্রোডাক্টটি আমাদের নিতে হবে ওয়ায়ার জায়গায় অ্যাজিউম করে অর্থাৎ এম নট এম নট বাই ই আই নট প্লাস প্রথম পয়েন্ট নেওয়ার পরে মাঝের সব তিনটি পয়েন্টই কিন্তু দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে অর্থাৎ টু ইন টু এম ওয়ান এম ওয়ান বাই ই ওয়ান আই ওয়ান এরপর এম টু এম টু বাই ই টু আই টু প্লাস এম থ্রি এম থ্রি বাই ই থ্রি আই থ্রি প্লাস এম ফোর এম ফোর ডিভাইডেড বাই ই ফোর ই তো আসলে ই ফোর আই ফোর আসলে ই তো ই ওয়ান ই টু থ্রি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই ই ওয়ান ই টু ই থ্রি এগুলো কিন্তু আসলে আপনারা জানেন যে ই এর ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয় নি ই ওয়ান ই টু আসলে সবগুলো একই ভ্যালু আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়েছি সো ই কিন্তু বারবার আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই আলাদা করে শুধু ই লিখলেই আমাদের হয়ে যাচ্ছে ই ওয়ান ই টু লেখার প্রয়োজন নেই সো এটি হবে হচ্ছে আমাদের ট্রাফি জয়ডাল ফর্মুলা যদি আমরা প্রোডাক্ট অফ ইন্টিরিয়াল এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা আর সিমসনস রুল যদি আমরা ইউজ করি চারটি এরিয়ার জন্য তাহলে প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রাল এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডেল এক্স বাই থ্রি এবং এর মাঝে হবে সিমসনস রুল জানি আমরা ইভেন এরিয়ার জন্য এর ভিতরে আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী প্রথমটি সিঙ্গেল এম নট এম নট বা ই আই নট এবং আমরা জানি ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় মাঝের যে পয়েন্টগুলো পড়েছে অর্থাৎ ইভেন এরিয়ার মাঝামাঝি অর্থাৎ অড পয়েন্টগুলো আমরা জানি এর আগে টিউটোরিয়াল দেখেছি এম ওয়ান এম থ্রি এই পয়েন্ট দুটি সর এম এম ওয়ান এম ওয়ান বাই ই আই ওয়ান এবং এম থ্রি এম থ্রি বাই ই আই থ্রি এবং টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে শুধুমাত্র ইভেন মাঝামাঝি যেটি আছে এম টু এম টু ই আই টু 
আর সিং ফাইনালি লাস্টটি শুধু সিঙ্গেল এম ফোর এম ফোর বাই ই আই ফোর সো এটি হচ্ছে আমাদের সেই এক্সপেক্টেড সিমসনস রুল ফর প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রাল সো এভাবেই কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোচ করে সব প্রোডাক্ট অফ ইন্টিগ্রালগুলো সলভ করতে পারি একই রকম মানে কনসেপ্ট আমরা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা সলভ করতে পারব আর একটি বিষয় আমাদের বলে রাখা উচিত যেটি হচ্ছে যে কিপ ইট ইন মাইন্ড আমাদের যদি কখনো এরকম হয় এই ক্ষেত্রে যে একটি বিমের ক্রস সেকশন এরকমভাবে ভ্যারি করছে আই মডুলাস অফ ইলাস্ট্রিসিটি সরি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ফর এক্সাম্পল আই হয়ে হঠাৎ করে টোয়াইস আই হয়ে গেল একটি পয়েন্টে এসে সো এই ক্ষেত্রে কি আমরা আমাদের নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের কনসেপ্ট ইউজ করতে পারবো এই জায়গাটা কিন্তু আসলে ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে আমাদের ফাংশন এই আই এর ফাংশন আই জে এক্স এর ফাংশন এই ক্ষেত্রে ফাংশনটি কিন্তু ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে সো আমাদের ইন্টিগ্রেশনের যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ইন্টিগ্রেশন করা যাবে অবশ্যই অর্থাৎ এরিয়া আন্ডার দ্য কার বাট আমাদের যেই নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের আমরা যে যে ট্রাপিজয়ডাল রুল আমাদের যেই সিমসনস রুল এগুলো যদি আমরা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে আমাদের কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিউমেরিক্যাল অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনের যে ফর্মুলাগুলো এইসব ক্ষেত্রে যদি এটা ইউজ করি তাহলে কিন্তু অনেকটা ইনভ্যালিড একটা জিনিস চলে আসবে বা আমরা যদি রম্বার্স টেবিলের কথা বলি রম্বার্স কোয়াড্রেচার অথবা রম্বার্স টেবল যেটাই বলি না কেন সো এই সব ক্ষেত্রে নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের এই ব্যাপারগুলোতে কিন্তু ডিসকন্টিনিউয়াস যেহেতু হয়ে গেছে আমরা কিন্তু এখানে আর কোনোভাবেই ওই ইন্টিগ্রেশন অ্যাপ্লাই করে সুবিধাজনক রেজাল্ট পাব না কারণ এই পয়েন্টে আমরা ভ্যালু কত নিব আমরা যে পয়েন্টগুলোতে নিচ্ছি ভাগ করছি আমাদের যদি কনসেপ্টে আমরা চলে যাই প্রথমে আমরা যে ডিসকাস করেছিলাম একেবারে যে নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের অ্যাজামশন কি প্রথমেই বলা ছিল যে বোতলি মিস্টার ফাইনাইট এবং দুই নাম্বার পয়েন্টে এফ এক্স ইস কন্টিনিউয়াস ওভার দ্য ক্লোজড ইন্টারভাল এ অ্যান্ড বি এ এবং বি এর মাঝে যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলেই আমরা শুধু কিন্তু নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের এই কনসেপ্ট এখানে ব্যবহার করে অ্যাপ্লাই করে একটি সুবিধাজনক রেজাল্ট বের করতে পারব বাট এখানে আমাদের যেহেতু ডিসকন্টিনিউয়াস আমরা কিন্তু বের করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করবো সো এখানে আসলে যতই বলি অ্যাপ্লিকেবল না আই ওয়ান যদি এরকম হয় আই এর ডায়াগ্রাম তাহলে সম্ভব কিন্তু এরকম হলে কিন্তু আমাদের পক্ষে আসলে সম্ভব না আমরা যখন অ্যাজামশন করবো এই পয়েন্ট যে পয়েন্টের ফার্স সেকশন চেঞ্জ হয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ডিফারেন্ট কিন্তু সেগমেন্ট যদি আমরা নেই তাহলে আমাদের করা পসিবল হবে সো আমরা যদি মনে করেন যে দুইটি ভাগে ভাগ করে এই অংশটির জন্য আলাদা ওই অংশটির জন্য আলাদা করে করে এরিয়া বের করি তাহলে আমাদের অবভিয়াসলি এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারব কিন্তু আমরা যদি একসাথে করি তাহলে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবো না